বন্ধুরা সকলে সাবস্ক্রাইব করে দেব ব্রতদেবনাথ এই চ্যানেলটিকে এবং এই নোটিফিকেশন আইকনটিকে সবাই ক্লিক করে নাও যেন আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেই সেই ভিডিওটির নোটিফিকেশনটি সবথেকে প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় বন্ধুরা ক্লাস টুয়েলভের একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার নিয়ে আমি এর আগে একদিন আলোচনা করেছিলাম সেটার নাম হচ্ছে সারফেস কেমিস্ট্রি তার ফার্স্ট পার্টটা আমি এর লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি কাইন্ডলি আপনারা সেটা দেখে নেবেন যারা এখনও পর্যন্ত দেখেননি তারা অবশ্যই জানবেন যে সারফেস কেমিস্ট্রি টোটাল চ্যাপ্টারটাকে আমি তিনটে পার্টে ভাগ করেছি একটা পার্টের মধ্যে আমরা রেখেছিলাম অ্যাডজপশন এবং অ্যাবজপশনকে অর্থাৎ শোষণ এবং অধিশোষণের পার্টটাকে যেটা অলরেডি আমরা এর আগে আলোচনা করে ফেলেছি আজকে যে পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেই পার্টটার নাম হচ্ছে ক্যাটালিসিস অর্থাৎ ও অনুঘটন যে প্রক্রিয়া সেই বিষয়টি এছাড়া আরও একটা পার্ট আমার থার্ড পার্টে যে ভিডিওটি বেরোবে অর্থাৎ এর নেক্সট যে পার্টটা আছে সেই পার্টের মধ্যে আমি আলোচনা করব কলয়েড সম্পর্কে তো এই টোটালি তিনটে পার্ট নিয়ে আমি সারফেস কেমিস্ট্রিটাকে ভাগ করেছি এবং আজকে আমরা ক্যাটালিসিস এবং ক্যাটালিস্টের বিভিন্ন পার্টগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিকেই নয় এটা জয়েন্ট এন্ট্রান্স নিট সমস্ত কিছুর জন্য একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা মানে একটা চ্যাপ্টার এবং শুধু তাই নয় বায়োলজিক্যাল বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির সাথে এই জিনিসগুলো যুক্ত রয়েছে বলে বায়োলজির সেন্সের দিক থেকেও দেখতে গেলে এটি অনেক একটাই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সুতরাং আমাদেরকে এটা ভালো করে শিখতে হবে এবং ভালো করে জানতে হবে অত্যন্ত ছোট পার্ট কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পার্ট তো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে বন্ধুরা আমি দেবব্রত দেবনাথ তোমরা দেখছো দ্য কেমিস্ট্রি ক্লাব তাহলে চলো আজকে আমরা অনুঘটন প্রসেসটিকে ভালো করে শিখে বন্ধুরা এই টোটাল অনুঘটন প্রসেসটা শেখার জন্য আমাদেরকে যেটা প্রথমে জানতে হবে যে অনুঘটন প্রক্রিয়াটা কি জিনিস বা অনুঘটক জিনিসটি কি হোয়াট ইজ ক্যাটালিসিস অ্যান্ড হোয়াট ইজ ক্যাটালিস্ট বলছে যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াতে বাইরে থেকে এমন কোনো একটা রাসায়নিক পদার্থ আমি একটি মেশালাম যে পদার্থটা মেশানোর জন্য যে সেই বিক্রিয়াটির যে গতিবেগ সেই গতিটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেল অর্থাৎ অনেক স্পিডে বিক্রিয়াটি চলতে শুরু করলো বা সংঘটিত হতে শুরু করলো কিন্তু বিক্রিয়ার শেষে ওই যে পদার্থটাকে আমি মিশিয়েছিলাম সেই পদার্থের রাসায়নিক কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটলো না এমন যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে সেই প্রসেসকে বলা হবে ক্যাটালিসিস এবং যে পদার্থটাকে আমি মিশিয়েছিলাম যার উপস্থিতির জন্য বিক্রিয়ার গতিবেগটি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বিক্রিয়ার শেষে যে পদার্থটি অপরিবর্তিত রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে ক্যাটালিস্ট ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে ও ক্যাটালিসিস প্রক্রিয়াটার নাম এবং ক্যাটালিস্ট হচ্ছে সেই যৌগুলের নাম যেগুলো কিনা ক্যাটালিসিস প্রক্রিয়াটাকে সংঘটিত করে রাইট শুধুমাত্র ক্যাটালিস্ট সম্পর্কে জানলেই হবে না ক্যাটালিস্ট এই চ্যাপ্টারটা পড়ার জন্য আমাদেরকে আরও কিছু টার্মের সাথে আমাদেরকে পরিচিত হতে হবে তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে পার্ট সেই ইম্পর্টেন্ট একটি টার্মের মধ্যে পড়ছে ইনহিবিটার ইনহিবিটার এছাড়াও আছে প্রোমোটার এবং আরও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে তার নাম হচ্ছে পয়জন তো সব থেকে প্রথমে আমরা ইনহিবিটার সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি ইনহিবিটার কাকে বলে বলছে বিক্রিয়ার গতিবেগকে বৃদ্ধি করার জন্য ঠিক যেরকম আমরা ক্যাটালিস্ট ইউজ করলাম যদি বিক্রিয়ার গতিবেগকে কমাতে হয় তাহলে যে সমস্ত যৌগুলোকে আমরা ইউজ করব তাদেরকেই বলা হচ্ছে ইনহিবিটার অর্থাৎ বিক্রিয়ার গতিবেগকে মন্দীভূত করার জন্য বা হ্রাস করার জন্য যে সমস্ত যে যৌগুলোকে ব্যবহার করা হয় তাদেরকে বলা হচ্ছে ইনহিবিটার ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা এবার অনেকে বলবে তাহলে ইনহিবিটার আর ক্যাটালিস্ট পরস্পর পরস্পরের বিপরীত অর্থাৎ আমরা কি ক্যাট ইনহিবিটারকে নেগেটিভ ক্যাটালিস্ট বলতে পারি না বলতে পারি না তার কারণ কি কারণ ক্যাটালিস্ট যে মেকানিজমের সাহায্যে আমাদের টোটাল একটি বিক্রিয়ার গতিবেগকে বৃদ্ধি করছে ইনহিবিটার কিন্তু সেই একই মেকানিজম দিয়ে বিক্রিয়ার গতিবেগকে হ্রাস করছে না ফলে আমরা কিন্তু একটিকে আরেকটির অপোজিট বলতে পারবো না বা ইনহিবিটারকে নেগেটিভ ক্যাটালিস্ট বলতে পারবো না ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা নেক্সট যে পার্ট সেটা হচ্ছে প্রোমোটার প্রোমোটার কাকে বলছে বলছে যে প্রোমোট করে রাইট কেরকম এমন সামান্য একটু পদার্থ মিশিয়ে দেবো যে পদার্থের উপস্থিতির জন্য ক্যাটালিস্টের যে অ্যাক্টিভিটিটা আছে ক্যাটালিস্ট যতটা পরিমাণে কাজ করছিল তার কার্যকারিতার মাত্রাটা আরও বেড়ে গেল ক্লিয়ার অর্থাৎ ক্যাটালিস্ট মেশানোর ফলে হয়তো কোনো একটা বিক্রিয়া একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হচ্ছিল তো এই সামথিং একটা কিছু একটা কম্পাউন্ড আমি মিশিয়ে দিলাম যার জন্য কী হচ্ছে তার কার্যকারিতাটা এতটাই বৃদ্ধি পেয়ে গেছে সেই বিক্রিয়াটি সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রোমোটার হচ্ছে সেই সমস্ত যৌগ যেগুলো কিনা ক্যাটালিস্টের অ্যাক্টিভিটিকে বৃদ্ধি করে দেয় এবং এক্স্যাক্টলি এর অপোজিট যেটা সেটা কি বলা হচ্ছে পয়জন পয়জন মানে বিষ আমরা জানি বিষ কাকে বলছে
এই টার্মগুলো যদি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা পরবর্তী যে পার্টটাতে এগোবো তার সেটাকে বলা হচ্ছে প্রপার্টিস অফ ক্যাটালিস্ট যে ক্যাটালিস্টের কি কি ধরনের প্রপার্টিস আছে সেগুলো আমার একটুখানি দেখা দরকার আছে কিরকম ক্যাটালিস্ট কোনো বিক্রিয়াকে শুরু করতে পারে না অর্থাৎ একটা বিক্রিয়া শুরু হয়ে রয়েছে তার মাঝখানে আমি ক্যাটালিস্ট অ্যাড করলাম বিক্রিয়ার গতিবেগটি বৃদ্ধি পেয়ে গেল এটা একটা পার্ট সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে ক্যাটালিস্ট কখনোই কোনো বিক্রিয়ার শেষে পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ বিক্রিয়ার শুরুতে তার রাসায়নিক সংযুতি তার ভর ঠিক যেরকম ছিল বিক্রিয়ার শেষেও কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেরকম থাকবে ক্যাটালিস্টকে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে মেশাতে হয় চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কোনো একটা উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাপোজ এ উভমুখী বিক্রিয়া বি অর্থাৎ এ থেকে বি সম্মুখমুখী বিক্রিয়া বি থেকে এ পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াতে যদি কোনো ক্যাটালিস্ট আমি এক্স ইউজ করি তাহলে ওই ক্যাটালিস্টের উপস্থিতি সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও ঠিক যেরকম হবে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক সেমভাবেই হবে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে নেক্সট যে পার্টটা আমরা জানব যে ক্যাটালিস্ট কত ধরনের হয় বা ক্যাটালিসিস কত ধরনের হয় তো আগেই বলে দিচ্ছি ক্যাটালিসিস সাধারণত দুটো টাইপের হয় ঠিক আছে একটা ক্যাটালিসকে বলা হয় হোমো ক্যাটালিসিস আর একটাকে বলা হয় হেটারো ক্যাটালিসিস নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে সমসত্ত অনুঘটন অসমসত্ত অনুঘটন হোমো মানে একই জিনিস মনে করো এ প্লাস বি সি প্লাস ডি এ বি সি ডি এখানে কি আছে এ আর বি হচ্ছে রিয়াক্ট্যান্ট এবং সি এবং ডি হচ্ছে প্রোডাক্ট বিক্রিয়া জাত পদার্থ সাপোজ এক্স হচ্ছে একটা এখানে ক্যাটালিস্ট রাইট এবার এই প্রত্যেকটি যৌগ বা প্রত্যেকটি মৌলই দেখা গেল প্রত্যেকে গ্যাসিয়াস স্টেটে আছে অথবা প্রত্যেকে লিকুইড স্টেটে আছে বা প্রত্যেকে সলিড স্টেটে আছে যদি এই ধরনের সিচুয়েশন হয় হোয়েন যখন বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়াজাত পদার্থ এবং ক্যাটালিস্ট প্রত্যেকে সেম ভৌত দশায় হয় সবাই গ্যাসীয় নয় সবাই লিকুইড নয় সবাই সলিড এই ধরনের সিচুয়েশনে থাকবে তখন তাকে বলা হবে হোমো অর্থাৎ সমসত্ত অনুঘটন কিন্তু যদি কখনো দেখা যায় যে এই বিক্রিয়ক পদার্থ এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থ এবং ক্যাটালিস্ট এগুলোর মধ্যে কোনো একটি আলাদা কোনো ভৌত দশায় রয়েছে সাপোজ এটা রয়েছে গ্যাসিয়াস কিন্তু এটা লিকুইড রয়েছে কিংবা এটার মধ্যে কোনো একটা সলিড রয়েছে এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয় তখন তাকে বলা হবে হেটারো ক্যাটালিসিস ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে অনুঘটককে আমরা এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি নেক্সট যে পার্টটা আমরা কাজ করবো যে এই যে সারফেস কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারটা এই সারফেস কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা কেন ক্যাটালিসিসটাকে পড়ছি এটা আমাদেরকে জানতে হবে যে কি উদ্দেশ্য এটার সাথে অনুঘট অনুঘটকের সাথে আমার অধিশোষণের কি সম্পর্ক আছে এটা যদি আমাদেরকে বুঝতে হয় তাহলে সব থেকে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে আমরা এর আগেই শিখেছি যে সাপোজ এইটা যদি কোনো একটা পদার্থ হয় এটা হচ্ছে তার সারফেস এই সারফেসে যে অণুগুলো রয়েছে সেই অণুগুলোকে নিচের দিকে টানার মতো যথেষ্ট একটা বল রয়েছে কিন্তু এগুলোকে অপোজ করার মতো ওপরের দিকে কিন্তু কোনো বল নেই এর ফলে এই অণু এই এই যে পৃষ্ঠতলের যে জায়গাতে যে অণুগুলো আছে সেগুলো সবসময় নিচের দিকে একটা ফোর্স কি করে ফিল করে অনুভব করে তো এই মুহূর্তে যদি এখানে কোনো রকম পদার্থ বিক্রিয় পদার্থ আসে তাদেরকে কি করে ওরা নিজেদের দিকে টেনে নেয় সেটা বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া তো হতে পারে সেটা ভৌত অধিশোষণ হতে পারে সেটা রাসায়নিক অধিশোষণ হতে পারে আমরা এর আগে এগুলো শিখেছি যে ভৌত অধিশোষণের ক্ষেত্রে ভ্যান্ডার ওয়াল বল দ্বারা আকর্ষিত হয় রাসায়নিক অধিশোষণের ক্ষেত্রে কি হয় এখানে আমার কেমিক্যাল বিভিন্ন বন্ডিং তৈরি হয় হ্যাঁ রাসায়নিক বন্ধন বিভিন্ন তৈরি হয় ঠিক সেম জিনিসটা এখানেও ঘটে আমি এই জিনিসটাকে অনুঘটকের সাথে কি করে এই বিক্রিয় পদার্থ বিক্রিয়া করে তার আমি একটা ব্যাখ্যা আমি দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ আমি এই যে পাটটা এটাকে আমি অনুঘটক হিসাবে কল্পনা করছি রাইট এটাকে আমি অনুঘটক হিসাবে কল্পনা করছি ওকে এটা হচ্ছে একটা অনুঘটক হ্যাঁ এই যে অনুঘটকটা রয়েছে সাপোজ এ এবং বি হচ্ছে সেই দুটো বিক্রিয় পদার্থ যারা কিনা এই অনুঘটকের কাছে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাছে আসলো কাছে আসার পরে কি করবে এ এবং বি এরা দুজন এর সাথে কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের মাধ্যমে অধিশোষিত হবে হ্যাঁ অধিশোষণ হয়ে গেল মানে অ্যাবজর্ব ওখানে হয়ে গেল এখানে একটা কথা আমি একটু বলে দিই একটু জানার জন্য এই যে পৃষ্ঠতলকে আমরা যতটা অ্যাকচুয়ালি প্লেন দেখি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এরকম প্লেন বা সমতল মসৃণ হয় না কিছু ফাটল থাকে কিছু ক্র্যাক থাকে কিছু কৌণিক বিন্দু থাকে হ্যাঁ কর্নার থাকে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু অধিশোষণের মাত্রাটা বেশি হয় এর জন্য ওই পার্টগুলোকে বলা হয় অ্যাক্টিভ সেন্টার ওই অ্যাক্টিভ সেন্টারে এই বিক্রিয় পদার্থগুলো অধিশোষণের মাত্রা ম্যাক্সিমাম হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরকম আসলো এবার আচ্ছা এটা তো আমাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে অনুঘটক কিভাবে একটা বিক্রিয়ার গতিবেগকে বৃদ্ধি করছে কেন অধিশোষণ প্রক্রিয়াটা বেশি করে
রাইট কেমিক্যাল বন্ডিং তৈরি করার ফলে এর একটা দুর্বল বন্ধনের মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে গেল যে বন্ধন যত বেশি দুর্বল তার অ্যাক্টিভিটি বা ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা তত বেশি প্রবল রাইট এরা যখনই কেমিক্যাল বন্ডিং এ আবদ্ধ হলো অর্থাৎ এরা লুজ হয়ে গেল যখন এরা লুজলি বাউন্ডেড হলো তখন এরা কি করবে জানো তো এরকম একটা এখানে একটা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স তৈরি করে দেবে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স এর একটা জটিল যৌগ এখানে তৈরি করে দেবে এই জটিল যৌগটা যখন এরা তৈরি করবে তৈরি করার পরে ডাইরেক্ট এরা কি তৈরি করবে এরা প্রোডাক্ট তৈরি করে দেবে ঘটনাটা বোঝা গেল তাহলে মাসখানে শুধু অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের ঘটনা তার আগে এ এবং বি হচ্ছে এখানে বিক্রিয়া পদার্থ সি এবং ডি হচ্ছে বিক্রিয়াজাত পদার্থ যখনই বিক্রিয়াজাত পদার্থটা উৎপন্ন হলো তারপরে তো ওর আর কোনো কাজ নেই ক্যাটালিস্ট কি বলছে আমার বাবু কাজ শেষ হয়ে গেছে তোমাকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের মাধ্যমে আমি বিক্রিয়াজাত পদার্থ তাড়াতাড়ি করে উৎপন্ন করে দিয়েছি এবার তুমি আমার থেকে সরো তখন ও কী করছে বিশোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ক্লিয়ার টোটাল ব্যাপারটা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কাছে আসলো তারপরে সেটা অধিশোষিত হলো তারপর সেটা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স তৈরি করলো তারপরে সেটা বিক্রিয়া জাত পদার্থ তৈরি করলো আর লাস্টে কি করলো বিশোষণের মাধ্যমে বাইরে বের করে দিল থ্রু আউট দ্য রিয়াকশান এই যে আমাদের ক্যাটালিস্ট বাবু উনি কিন্তু সেম রয়েছেন ওনার কোনো পরিবর্তনও হয়নি ওনার কিছু যায়ও আসেনি জাস্ট বিক্রিয়ার গতিবেগটাকে উনি বাড়িয়ে দিয়ে চলে গেছেন ঘটনাটা বোঝা গেছে ব্যাপারটা এইভাবেই কিন্তু অধিশোষণের মাধ্যমে আমরা এই ক্যাটালিসিস বিক্রিয়াটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এছাড়া এরপরে আরও দুটো টার্ম আমাদের ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে টার্ম সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড সিলেকটিভিটি অ্যাক্টিভিটি আর সিলেকটিভিটি এটার মধ্যে আবার একটা পার্ট রয়েছে তার নাম হচ্ছে শেপ সিলেকটিভিটি রাইট একটু বলে দিচ্ছি বেশ অ্যাক্টিভিটি বলতে কি বলছে বলছে একক সময়ে একক সময়ে একক পরিমাণ ক্যাটালিস্ট ঠিক যে পরিমাণ বা যে মোল বিক্রিয়ক পদার্থকে অধিশোষণের মাধ্যমে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাতে পারে তাকেই বলা হচ্ছে কি তার অ্যাক্টিভিটি এবং এটার কি কি একক ইউনিট কি মোলস পার গ্রাম পার সেকেন্ড ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা মোলস পার গ্রাম পার সেকেন্ড হওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে যত পরিমাণ মোল যত মোল বিক্রিয়ক অনুঘটকের কাছে কি হচ্ছে অধিশোষিত হচ্ছে তাকেই বলা হচ্ছে তার অ্যাক্টিভিটি এটাই হচ্ছে তার সক্রিয়তা কতটা পরিমাণে সে সক্রিয় আর সিলেকটিভিটি বলতে কি বোঝে সেই জিনিসটাকে আমি একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করছি ওটা সি টু এইচ টু অ্যাসিটিলিন এটার মধ্যে যদি আমি প্ল্যাটিনাম দেই অথবা এটার মধ্যে যদি আমি লিন্ডলার ক্যাটালিস্ট দেই তাহলে এটার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হবে সি টু এইচ সিক্স এটার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হবে সি টু এইচ ফোর ঘটনাটা বোঝা গেল কি হচ্ছে কি সোনা নর্মাল জিনিস অ্যাসিটিলিন মানে অ্যালকাইন আছে এটার মধ্যে প্ল্যাটিনাম যদি আমি অনুঘটক হিসেবে মেশাই তাহলে সেটা ইথেন উৎপন্ন করবে অর্থাৎ অ্যালকেন উৎপন্ন করবে ওটার মধ্যে যদি আমি লিনলার ক্যাটালিস্ট দেই তাহলে সেটা কি উৎপন্ন করবে অ্যালকিন অর্থাৎ ইথিলিন উৎপন্ন করবে অর্থাৎ এর থেকে কি বোঝা গেল নির্দিষ্ট ক্যাটালিস্ট নির্দিষ্ট বিক্রিয়ক পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নির্দিষ্ট বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন করে ওই একই বিক্রিয়ক পদার্থের মধ্যে আমি অন্য ক্যাটালিস্ট যদি দেই তাহলে সেই ক্যাটালিস্ট কিন্তু অন্য বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন করবে ঘটনাটা ক্লিয়ার হচ্ছে দিস ইজ কল সিলেকটিভিটি বা নির্দিষ্টতা বা সুনির্দিষ্টতা ক্যাটালিস্টের এটাকেই বলা হচ্ছে সুনির্দিষ্টতা ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা শেপ সিলেকটিভিটি শেপ মানে বিক্রিয়ক পদার্থের অনুশেপ এবং ক্যাটালিস্টের অনুষেপ যখন সমান সমান হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় তখন তাদেরকে বলে শেপ সিলেকটিভিটি ক্লিয়ার এই হচ্ছে এন্টায়ার এদিকে ক্যাটালিস্টের পার্ট রয়েছে এছাড়া আমাদের একটা বায়োলজিক্যাল কিছু মুভমেন্ট এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে দ্যাট ইজ এনজাইম আমরা জানি উৎসেচক ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করে তো বিভিন্ন ধরনের উৎসেচকের নাম আমরা এর আগে শুনেছি যেমন ডায়াস্টেজ মল্টেজ হ্যাঁ এছাড়া আমাদের মানুষের লালা কি থাকে ট্যালিন উৎসেচক এরা কি করছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে বিভিন্ন সিলেক্টিভিটির মাধ্যমে কি করছে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়াগুলোকে অগ্রসর করছে কিন্তু এখন মনের মধ্যে প্রশ্ন আসে যে কিভাবে কোন বেসিসে এই ক্যাটালিস্ট লিসিস প্রক্রিয়াগুলো সংগঠন করছে এই অনুঘট এই এনজাইমগুলো রাইট এই এনজাইমগুলো যে প্রক্রিয়াটা কে এখানে ফলো করে তার নাম হচ্ছে লক অ্যান্ড কি থিওরি মানে তালাচাবি তত্ত্ব বিজ্ঞানী ফিশারের বিখ্যাত সেই তত্ত্ব তালাচাবি তত্ত্ব বিজ্ঞানী ফিশার কি বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা তালার যেমন একটা নির্দিষ্ট চাবি থাকে ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা সাবস্ট্রেটের একটা নির্দিষ্ট কি থাকবে অনুঘটক থাকবে বা একটা নির্দিষ্ট উৎসেচক থাকবে কি বলছে প্রত্যেকটা তালার যেমন একটা নির্দিষ্ট চাবি থাকে প্রত্যেকটা 
সাবস্ট্রেটের একটা নির্দিষ্ট উৎসেচক থাকবে অর্থাৎ ওই সাবস্ট্রেটের সাথে বিক্রিয়া করার জন্য ওই অনুঘটকই একমাত্র প্রযোজ্য হবে অন্য কোন অনুঘটক কোনো ভাবেই কিন্তু প্রযোজ্য হবে না এই থিওরেমের উপরে বেস করে হ্যাঁ কি করছে সাবস্ট্রেটের সাথে উৎসেচকের বিক্রিয়া করে এরকম একটা জায়গা তৈরি করছে যেখানে কিনা ওদের পারস্পরিক ইন্টারচেঞ্জ বা প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটির শেপ সিলেক্টিভিটিকে এখানে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে এই জিনিসটার ওপরে বেস করে কিন্তু এনজাইমগুলো কি করছে এই থিওরির ওপরে বেস করে ক্যাটালিসিস প্রক্রিয়াটিতে অংশগ্রহণ করছে তো বন্ধুরা আশা করছি এই ক্যাটালিসিসের যে পার্টটুকু সেটা তোমরা যথেষ্ট ভালো করে বুঝতে পেরেছো তাও যদি কারোর মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে সে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি অবশ্যই তার উত্তরকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করবো হান্ড্রেড পার্সেন্টভাবে এবং তোমরা সাজেস্ট করবে আমি পরবর্তী সময় কী নিয়ে ভিডিও বানাবো আমি তবু বলে দিচ্ছি সারফেস কেমিস্ট্রি পার্ট থ্রি আসবে এই সপ্তাহে এবং তার সাথে সাথে ক্লাস ইলেভেনের আমি আইউ পিএসি নমিন ক্লেচার আছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি সেই পার্টটাও আমি এই সপ্তাহের মধ্যে সেই ভিডিওটি আপলোড করব তাই বন্ধুরা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেল নতুন রয়েছে যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি যদি মনে হয় যে আমার কাছ থেকে কিছুটা হলেও উপকার পাওয়া যাবে অন্তত কেমিস্ট্রি সাবজেক্ট রিলেটেড তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে নোটিফিকেশান বাটনটিকে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবে এবং বারবার বলছি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না তো আজকের জন্য বন্ধুরা এতটুকুই আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে পরবর্তী এপিসোডে ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার